Tidigare har jag pratat om programkonstruktion med fokus på underkroppen. Och nu ska vi prata om överkroppen. Många brukar ju dela in hela kroppen på flera olika pass. Men ska man köra ett för hela överkroppen? Det är samma tänk som jag pratade om vid träning för underkroppen. Att du börjar med någon form av inledande uppvärmning eller rörlighetsträning. Att du lägger sedan övningar du prioriterar och tunga basövningar som nummer ett. Och sen kompletterar med finlirövningar för sådana små detaljer som ja, inre muskler, det kan vara rotationer, det kan vara av estetiska skäl att man vill liksom bygga på axlar eller liknande. Och sist ut då koreövningar för att du ska vara pigg och alert och orka hålla en stark kår i alla de ty tyngre övningarna. Um, ja, och lite förslag då, om du ska köra ett överkroppspass för hela överkroppen då är det ju bra att kanske lägga mer fokus på de här lite tyngre övningarna för där får du ju även med de mindre musklerna och de inre musklerna. Även kåren är med mycket. Eh, prio 1. Jag brukar alltid rekommendera att man prioriterar baksidan och då har vi då ryggen. Och då kanske man till och med börjar med marklyft där du får mer ländryggen. Du får mer även över kroppen genom att hålla ett starkt grepp, spänna till så du aktiverar då baksida, axel och ja, hela överkroppen. Stark mage, lyft upp. Nu är den här stången väldigt lätt och väldigt små vikter, men med riktigt stora vikter så kommer du hela vägen ner till golvet. Det kan vara en bra inledande övning, en bra basövning där du får med hela kroppen. Sen kanske en form av rod för att komma åt mellan skulderbladen. Stark mage. Dra knipp åt mellan skulderbladen och bromsa på vägen ner. Så, då har vi ryggen. Sen kanske någon form av pressövning. Och det kan ju vara en vanlig axelpress. Här har du också mycket kårstyrka. Så tänk att du spänner magen så du står stabilt. Eh, axlar. Bröst. Det behöver inte vara mer aktiviserat än någon form av armhärning. Mot bänk. Eller för lite mer utmaning med fötterna på bänken. Där. Några tyngre basövningar. Sen. Komplettera med lite fin lir. Då ska vi se. Eh, det kan ju vara ett vanligt gummiband. För att komma åt ännu mer baksida axlar. Nu var det här väldigt hårt. Så vi ser det här. Också väldigt hårt. Men bara dra isär ut. Och håll emot på vägen in. Så kommer det åt baksida axlar. Som är väldigt eh, bra att träna. För en bättre hållning. Eh, ja, ytterligare finlirövningar kan vara kanske axellyft åt sidan. Någon form av rotationsövning. Eh, och sist ut då mage. Och det finns ju väldigt många varianter på det. Eh, förslagsvis någon form av eh, höftlyft. Liggande, benlyft och lyft upp rumpan lite, håll emot på vägen ner. En ganska utmanande övning som går att göra lättare genom att du böjer på benen. Kommer upp och spänner till, bromsa på vägen ner. Så, och samma sak som jag sa vid benpasset 
så kan du ju rotera och köra så många varv du orkar och hinner med. Så man behöver ju inte lägga in så många övningar utan med någon basövning, välj lite fin lir, välj lite kår så har du ett bra pass. Med fokus på det du själv prioriterar då. Lycka till!